பொதிக தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ உங்களுடன் ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்றேன் ஸோ இன்னைக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அந்த வகையில் வந்து ஐஐபிஹெச்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டோட டெபுட்டி டைரக்டர் விக்ரம் தர்மா அவர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் மற்றும் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டைரக்டர் ராஜ பாண்டியன் அவர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எஸ் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படின்றத நீங்களும் கவுன்சிலிங் வழியாகவும் சரி உங்களோட கோர்சஸ் வழியாகவும் சரி எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க பட் இப்போ உள்ள கரண்ட் சுச்சுவேஷன் படி இந்த கோர்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் ஸோ நல்ல ஒரு கடந்த ஒரு சில வாரங்கள் புதிய டிவியில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் குறிப்பாக பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்ப சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கான வந்து ஒரு என்ன ஒரு வேலை வாய்ப்பு அதோட விழிப்புணர்வு எப்படி கொடுக்கலாம் ஒரு மாணவர்கள் எப்படி இந்த கோர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கணும் அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசிட்டு வரோம் மேடம் ஸோ இந்த வரை மீண்டும் அதை பற்றியே திரும்ப பேச வந்திருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்னென்னா ஒரு நன்றியை ஒன்று தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த புதிய டிவி சமா சார்பாக பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய மாணவர்கள்கிட்ட நிறைய பெற்றோர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி கோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஸோ இந்த சேஃப்டி கோர்ஸ் படித்தோம் அப்படிங்கும் போது இமீடியட்டான வேலை வாய்ப்பு நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிது ஸோ வேலை வாய்ப்பில் நமக்கான போட்டிகள் எங்கேயும் கிடையாது ஸோ இப்போ எல்லா மாணவர்கள் அப்படி பெற்றோர்கள் என்ன ஒன்று நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது என்னோட பையன் நல்ல ஒரு விதத்தில் வந்து வேலை வாய்ப்பு பார்க்கணும் ஈஸியாக வந்து சம்பாதிக்கணும் நல்ல ஒரு உயர்வான பதவியில் இருக்கணும் நல்ல மதிப்பு மரியாதை இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கும் போது இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறப்ப ஈஸியான வேலை வாய்ப்பு நமக்கு அது போட்டி இல்லை மெயின் திங் ஸோ அதிகமான சம்பளம் நல்ல ஒரு மரியாதை ஏன்னா எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு கம்பெனி நல்ல ஒரு மரியாதை கிடைக்கிது அப்படின்னா தான் அங்கே வந்து மாணவர்கள் அப்படிங்கிற வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு சம்பளத்தை எதிர்பார்த்து போகிறத விட நமக்கு அந்த மதிப்பு மரியாதை நல்லா கிடைக்குது ஸோ மெயின் திங் ஒரு சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு போகிறதுல அதிகமான வேலை வாய்ப்பு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது இல்லாமல் அப்ராட்லேயும் அதிகமாக இருக்குது எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஆசைகள் நிறைய இருக்குது ஸோ நான் படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பதவியில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அது கண்டிப்பாக அமையுது ஸோ இன்னொன்று சொல்லிக்க போகிறது என்ன அப்படிங்கும் போது இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் சேஃப்டி காலேஜ் அதாவது இந்தியாவில் பிரத்யேகமாக சேஃப்டிக்குன்னு உள்ள ஒரே ஒரு கல்லூரி நமது ஐஐபிஹெச் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி கல்லூரி இது ரெண்டு இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு ஒன்று புதுக்கோட்டை திருச்சியிலேருந்து புதுக்கோட்டை போகிற வரையில் ஏர்போர்ட் ரோடில் திருச்சியிலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போகலாம் அது இன்னொன்று சென்னையில் இருக்கிற விருகம்பாக்கம் ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு அந்த லொக்கேஷன் தான் அது ஸோ நீங்கள் எங்கே அட்மிஷன் போட்டால் அந்த ரெண்டு லொக்கேஷன் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கான எந்த ஒரு டெஸ்டினேஷன் நீங்கள் நோக்கி பயணிக்கிறீங்களோ அதுக்கான கரெக்டான ஒரு பிளேஸ் ஆகிற இடம் இது தான் ஸோ நீங்கள் படிப்பு எந்த படிப்பு வேணாலும் படிங்க ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாமே நல்ல படிப்பு தான் பட் இப்போ காலத்தை கேட்டு கல்வி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மாணவர்கள் எப்படி இந்த கோர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஏன்னா பெற்றோர்கள் அப்படிங்கிற நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு உங்களோட கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு காலேஜை நோக்கி போகும்போது அவங்கள்ட்ட என்ன விஷயம் நான் கேட்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உங்களோட ரெக்கக்னேஷன் என்ன எந்த யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவல் இருக்குது அவங்கள்ட்ட ஏன்னா நிறைய ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது ஷார்ட் ஆன் டைமில் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சிடறாங்க ஒரு ஷார்ட் ஆன் டூரேஷன் மாணவர்கள் வந்து அதுவும் விரும்புகிறாங்க இல்லை இல்லைன்னு சொல்லலை பட் நம்ம முடிச்சுட்டு போகும்போது நமக்கான வேலை வாய்ப்பு நம்ம ஈஸியாக கிடைக்குதா அப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு ஜாப் அப்படின்னு போகும்போது நம்ம சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நமக்கான ஒரு விதத்தில் பேசுது அங்கே கண்டிப்பாக நம்மளை பற்றி பேசாது பட் நமக்கான ஒரு ரெக்கக்னேஷனை கண்டிப்பாக அங்கே வாங்கி கொடுக்கும் ஸோ ஜாபுக்கு போகிறதுக்கான ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற அந்த காலேஜில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வளர்த்துக்குங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மேலும் மேலும் மேடம் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அது வேணும் தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ இவ்வளோ ஒரு அழகான எலாபரேஷன் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் டைம் ஆஃப் கோர்ஸஸும் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து ஏஜ் பார் அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரியே எந்த ஏஜ்லனாலும் படிக்கலாம் பட் ஃபார்ட்டி கிராஸ் ஆக கிராஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு
கண்டிப்பாக அதாவது மேடம் எஜுகேஷன்ன்றதே வந்து காமன் தான் இந்த இந்த ஒரு ஒரு எஜுகேஷனை வந்து லேடிஸ் படிக்கலாமா இல்லை ஜென்ஸ் படிக்கலாமா இல்லை வந்து கல்வியில் எது உயர்ந்த கல்வி அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எந்த கல்வி படித்தாலும் படிக்கும்போது நல்லா படித்து அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஜாபு நல்ல சேலரியில் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பட் இருந்தாலுமே சேஃப்டிக்கும் அடுத்து சேஃப்டிக்கும் மித்த கோர்ஸ் ஸ்கூலில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மீது எது படித்தாலுமே அந்தந்த பர்டிகுலர் செக்டாரில் மட்டும்தான் போக முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் செக்டாருக்கோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் முடிச்சுட்டு கேட்ரிங்கோ இல்லை மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு மெரைனுக்கோ அது மாதிரி போக முடியும் எது படித்தோமோ அது ஒரு துறையில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வேலைக்கு போக முடியும் பட் சேஃப்டி முடிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஏ டு இசட் எல்லா செக்டாருக்குமே வேலைக்கு போகலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டார் போகலாம் இல்லை மெக்கானிக்கல் போகலாம் இல்லை ஏர்போர்ட்டு ஹார்பரு உலகத்தில் உள்ள எல்லா செக்டாருக்குமே வந்து வேலைக்கு போகலாம் இங்கே தான் இல்லை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து காம்படிஷன் கம்மி ஒரு நூறு வேகன்சி வருதுன்னா ஒரு ரெப்யூட்டட் காலேஜ்லேருந்து படிச்சுட்டு வராங்க ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் தான் வராங்க ஸோ அதனால வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு காம்படிஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால வந்து படித்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஈஸியாக பிளேஸ் ஆகிடுறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்ல மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேகன்சிஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு ஸோ தாராளமாக அவங்க படிச்சுட்டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் எல்லாருமே ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து சில பேர் பயப்படுவாங்க ஏன்னா வந்து காம்படிஷன் செக்டர் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து கொஞ்சம் வந்து கம்மியாவே இருக்கு ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு மேடம் ஓகே ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு ஆனா அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களும் படிக்கலாம் இது வந்து டிப்ளமா கோர்ஸும் வந்து இருக்குல்ல இதுல நிறைய கோர்சஸ் என்ன மேடம் அடிப்படையான தகுதி இந்த கல்விக்கு என்ன அப்படிங்கிற பேசிக்கா படிக்கலாம் <laughs> ஒரு அதுக்கப்புறம் வந்து பிஎஸ் டிகிரி படிக்கிறீங்களா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல மேனேஜ் ஆகல உங்களுக்கு போஸ்டிங் போஸ்டிங் பாத்தீங்க பொசிஷன் எல்லாமே அந்த கம்பெனிஸ்ல ரொம்ப ஹையா இருக்கு இவங்க அதை எதிர்பார்க்க ஒரே விஷயம் என்னன்னா நான் போய் ஜாயின் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு பொசிஷனோட ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கறதா இப்ப ஈவன் ஒரு கம்பெனியோட எம்டியா இருந்தா கூட ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸ் அண்டர்ல தான் இருக்காரு ஸோ உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பற்றி யாரும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை நல்ல ஒரு நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறப்ப அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட தரம் எப்படி இருக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க நான் என்ன விஷயம் எங்க கத்துக்கிட்டு போகலாம் அந்த விஷயத்த மாணவர்கள் போய் தேருங்க எடுத்தோடனே ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து டெய்லி டெய்லி என்கொயரிஸ் நாங்கள் பேச ஒரே விஷயம் என்னன்னா டேரக்டா வரும்போது நீங்க பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கி கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கைடன்ஸ் இருக்கும் இப்ப நீங்க கத்துக்கிட்டு இன்னும் இல்லை மூணு வருஷமும் ரெண்டு வருஷமும் கழிச்சுதான் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அதுவுமே ரொம்ப எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட்டு இல்லை இன்னைக்கு நான் என்ன விஷயம் நான் கத்துக்கணும் நான் இன்னைக்கு காலம் வந்திருக்கேன் சேஃப்டி படிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு போயிருந்தேன் கிளாஸ்ல ஹெசிடேஷன் எல்லாம் பேசுங்க நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டு மாணவர்கள் பேசாதனால தான் வேலை வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கு ஒரு சர்வேவே நம்ம நிறைய ஒரு பெரிய நியூஸ் பேப்பர்லேயே போட்டிருக்காங்க எண்பத்தி அஞ்சு சதவீத பர்சன்ட் அதாவது மாணவர்கள் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இல்லாததுனால ஒரு வேலை வாய்ப்பு அடைய முடியல அப்படிங்கிறாங்க அப்ப என்ன விஷயம் தெரியணும் நான் சேஃப்டி தெரியுது ஒரு இன்ஜினியரிங் படி இன்ஜினியரிங் தெரிஞ்சுக்கங்க பட் இன்டர்வியூஸ்ல கேட்கும் போது ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ நாலு வருஷம் படிச்ச கோர்ஸ் இல்ல மூணு வருஷம் படிச்ச கோர்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் இன்டர்வியூ நம்மளால சொல்ல முடியாதா அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கங்க மெயின் திங்கே அதுதான் இப்ப மாணவர்கள் நீங்க வளர்க்கக்கூடிய என்ன அப்படிங்கிற கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அது நம்ம ஐஏபிஜ சேஃப்டி காலேஜ்ல என்ன அப்படிங்கிறப்போ ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் கம்பல்சரி இல்லை நீங்க வேர்ல்ட்ல எங்க போனாலும் இதோட பெஸ்டா நீங்க கத்துக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நாங்க ஒரு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணி நாங்க அதை சொல்றோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தட்ல சொல்லி கொடுக்கறதுனால எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு மாணவர்கள் பட் இதுதான் அப்படிங்கிற சரியான விஷயத்துக்கு கத்துக்காதனால அவங்க கொஞ்சம் குழம்பி போயிருக்காங்க அவ்வளவுதான் வேற எந்த விஷயம் இல்ல சோ அவங்க கான்பிடென்ட் லெவல் அப்படின்னா எல்லாருமே எல்லாமே முடியும் எனக்கு இந்த திறமை இருக்கு அந்த திறமை இல்லாம எல்லாருமே பேச முடியும் அது ஈஸியான ஒரு வேலை தானே மேக்ஸிமம் உங்க தாய்மொழி தமிழ் என்ன இருக்கும் அதை நல்லா பேசு அதை நீங்க வீட்டுல பேச 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 உங்களுக்கு மத்த கம்யூனிகேஷன் ஈஸியா டெவலப் ஆகும் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார்
பிஎஸ்சி ஃபயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மூணு வருஷம் கோர்ஸ் இது இது முடிச்சுட்டாங்கன்னா பிரைவேட்ல மட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட்ல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு சார் ஓகே சோ கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சார் இப்ப வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கோர்ஸ் சேரலாம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தீங்களா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா காலேஜ்லயே வந்து வேற ஒரு கோர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதோ ஒன்னு ஆர்ட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க பட் சைமல்டேனியஸா இந்த கோர்ஸும் வந்து அவங்க போலாம் இல்ல மேடம் ஆக்சுவலா என்னன்னா இப்ப டுவெல்த் முடிச்சவங்க வந்து பிஎஸ்சி படிக்கிறாங்க பிஎஸ்சி ஃபயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இல்ல ஆல்ரெடி டிகிரி முடிச்சவங்க பிகாம் பிஎஸ்சி இல்ல பிடெக் இது மாதிரி கோர்ஸ் முடிக்கிறாங்க அவங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிஜி டிப்ளமோ பண்ணலாம் ஒன் இயர் படிக்கணும் அப்படின்னா பிஜி டிப்ளமோ பண்ணலாம் இல்ல என்னால ரெண்டு வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்கு அப்படி நினைக்கிறவங்க தாராளமா எம்எஸ்சி எம்பிஏ பண்ணலாம் மேடம் பட் வந்து சைமல்டேனியஸா நம்ம கோர்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதுவும் யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ்டு ரெகுலர் கோர்ஸ் தான் சோ அதை படிச்சு முடிச்சுதான் இந்த கோர்சஸ் பண்ண முடியும் மேடம் ஓகே சோ அதோட கோர்சஸ் வந்து ஃபியூ கோர்சஸ் டிப்ளமோன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா டென்த் முடிச்சவங்க பண்ணுவாங்க இது வந்து மூணு வருஷம் டிப்ளமோ சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்சினா அவங்க வந்து டுவெல்த் முடிச்சிருக்கணும் எம்எஸ்சினா பிடெக் இல்ல எனி டிகிரி பிஎஸ்சியா இருக்கலாம் பிகாம் பிபிஏ இது மாதிரி எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் எம்பிஏவும் அப்படிதான் எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் பிஎஸ்சி பிபிஏ பிகாம் சொல்லி பிஜி டிப்ளமோ எனி டிகிரி சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டென்த் தான் எலிஜிபிலிட்டி மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப டிப்ளமோ அரியர் அரியர் விழுந்துருச்சு இல்ல டிகிரியில அரியர் விழுந்துருச்சு சோ அப்படின்றவங்க இந்த வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கு வந்து மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி வந்து இருபத்தோரு வயசு தான் ஏன்னா கொஞ்ச நாள் மெச்சூர்டு இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒன் இயர் கோர்ஸ் இப்ப டென்த் முடிச்சிட்டு பதினஞ்சு வயசுல வராங்கன்னா அவங்க வந்து டேரக்டா அந்த கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு உடனே வேலைக்கு போக முடியாது ஏன்னா சில கம்பெனிஸ்ல மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் தான் சோ அதனால வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி ஒன் வச்சிருக்கோம் சிசி கோர்ஸ் இப்ப இந்த டிப்ளமா இருக்கட்டும் அண்ட் பிஎஸ்சி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்பிஏ இது எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கு பட் இதுலயும் வந்து பிராக்டிகல் செக்ஷன் அப்படின்றது எந்த டைம் ஆஃப் பீரியட்ல வந்து இருக்கும் கண்டிப்பா மேடம் அதாவது உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு தியரி கிளாஸஸ் போனோம் அப்படிங்கிற போர் அடிச்சோம் அதாவது ஒரு இந்த பிராக்டிக்கல்ஸ் எங்க கொண்டு போய் காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப டேரக்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பிளேஸ் பிளேஸ் பண்ணும் போது இவங்க என்ன விஷயங்க தேவையா கத்துக்கிட்டாங்களோ அதே விஷயங்க பிராக்டிக்கல் லைவா பாப்பாங்க அதுவும் இல்லாம இவங்க பிராக்டிக்கல் லைவ் டெமோஸ் அப்படிங்கிற நம்ம காலேஜ்ல ஃபுல்லா கொடுத்து தான் அங்க போய் அனுப்பிடுது இவங்க ஃபர்ஸ்ட் தடவை இன்டர்நேஷனல் போய் பாத்தாங்க அப்படிங்கும் போது அங்க தகச்சு என்னடுவாங்க ஒரு பயம் அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்டுரும் அந்த பயத்தை எல்லாமே இங்கே போக்கிடுவாங்க சோ கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹையா இருக்கும் இவங்க மேக்ஸிமம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பிசிக்கலா யாரும் ஒர்க் பண்ண போறதே கிடையாது நல்லா கேட்டுக்கீங்க நீங்க பிசிக்கலா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்க அவசியம் சேஃப்டி ஆபீசருக்கு என்னைக்குமே வந்தது கிடையாது வரவும் வராது சோ அதனால இவங்க ஆபீசர் கேட்டகரி அப்ப ஒரு சேஃப்டி அட்வைசரா இருப்பாங்க ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியரா இருப்பாங்க சோ ஈஸியான வேல ஒரு விஷயத்தை எப்படி நான் அந்த ஒர்க்கருக்கு நான் சொல்றது அவர் ஒரு தப்பு பண்ண போறாரு அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு முன்கூட்டியே அவர் தடுத்து நிப்பாட்டிடுறாரு சோ அந்த அளவுக்கு இருக்கான அட்வான்ஸா எப்போதான் திங்கிங்கா இருக்கட்டும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இவங்க போர் அடிச்சாதான் வந்து ஒரு சைட்டுக்கே போறாங்க சுச்சுவேஷன் நிறைய சொல்லுங்க கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேடம் சரி சார் கேளுங்க சார் உங்க கேள்வி எங்க தம்பி பிளஸ் டூ படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க மேடம் சரிங்க அந்த காலேஜ்ல டிகிரி சேர்றதுக்கு கண்டிப்பா அவரோட அந்த டீடைல் தெரியிறதுக்கு கேட்ட போன் பண்ண மேடம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் இப்ப பையன் வந்து பிளஸ் டூல எத்தனை மார்க் சார் பிளஸ் டூல 500 500 மார்க் சார் ஓகே சார் எல்லா சப்ஜெக்ட் பாஸ் தான பாஸ் பண்ணிட்டாங்களா சார் சரிங்க சார் நீங்க கடலூர்னா வந்து காலேஜ் வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்கு சார் இந்தியா லாங் கூட்ட ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் புதுக்கோட்டையில இருக்கு மற்றும் சென்னை விருகம்பாக்கத்துல இருக்கு டேரக்டா காலேஜ் வந்து விசிட் பண்ணுங்க சார் ஏன்னா பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்காங்க சோ அவங்க வந்து பிஎஸ்சி படிக்கலாம் பிஎஸ்சி ஃபயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டின்னு சொல்லி சோ வந்து காலேஜ் நீங்க விசிட் பண்ணி பாருங்க சார் ஓகே சோ காலேஜ் வந்து டைரக்டா விசிட் பண்ணா உங்களுக்கு சாய்ஸ் ஆஃப் ஐடியா கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா மேடம் ஏன்னா காலேஜ் பத்தி எந்த படிப்பு படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா எந்த காலேஜ் படிக்க வைக்க விரும்புறீங்களோ டேரக்டா விசிட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா அப்பதான் தெரியும் அந்த காலேஜ் வந்து யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவலா இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா லேப் இருக்கா இல்ல எப்படிப்பட்ட ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்காங்க இது வரைக்கும் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு
ஏன்னா சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது டே டு டே ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் என்ன கொடுக்கறது மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங்ல ஒரு ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்குது இல்லை நைட்ல ஒரு ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்குது அதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ப்ரிகாஷன் ஸ்டெப்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற விஷயம் டே டு டே அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதாவது கம்பெனிஸ்ல ஒரு ப்ராக்டிகல் விஷயம் பேசுறாங்க அப்படிங்கும் போது டாப் ஆன ஒரு மீட்டிங்ல இவங்க தான் ஹெட்டா இருப்பாங்க ஓகே அப்படிங்கிறப்ப இவங்க வந்து ரொம்ப வந்து அட்வான்ஸான கம்யூனிகேஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும் அந்த சேஃப்டி விஷயமா பேசும்போது கம்பெனி உள்ள எல்லா பர்சன்ஸும் இவங்க கீழே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இவங்க யாரும் கொஸ்டின் பண்ணி ரேஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டே டு டே அன்னைக்குள்ள ஒரு என்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் நான் இதை எப்படி நான் டேங்கிள் பண்ணி வந்தேன் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுவாரு ஸோ இனிமே ஃபியூச்சர்ல இந்த கம்பெனி டெவலப் ஆகுறதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயம் தேவை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேரு ராஜு பிரதீபன் மேடம் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் மேடம் நான் கும்பகோணத்துல இருந்து கால் பண்றேன் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் சார் இப்ப வந்து நான் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தேர்ட் இயர் படிச்சிருக்கேன் சார் சரிங்கப்பா சரிங்கப்பா இப்ப இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு அடிஷனலா அந்த கோர்ஸ் பண்ணலாமா சார் ஃபயர் சேஃப்டி தாராளமா தாராளமா பிரதீபன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஇ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க நீங்க இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பர்சியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சார் இப்ப நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க தேர்ட் இயர்ல இருக்கீங்க நீங்க போதுங்க <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 <laughs>